ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சண்டே ஸோ இன்னைக்கு வந்து லைவ்ல வந்து சில அப்டேட் நம்ம கொடுக்க போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுக்க பிகினருக்கான ஒரு வீடியோ இது ஸோ அதனால வந்து பிகினர்ஸ் மட்டும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷனா வந்து இன்ஃபர்மேட் இன்ஃபர்மேட்டிவா வந்து நம்ம சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் குரூப் அப்படின்றதுனால சில கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு லேட்டா ரிப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து பிகினர்ஸ் வந்து முக்கியமா என்னென்ன விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதை வந்து நான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா யூடியூப்ல வந்து நான் வீடியோஸ் வந்து பதிவு பண்ணாலும் அதை கரெக்டா எடுத்து உங்களால வந்து லேர்ன் பண்ண முடியல ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல் பேஸ் மாதிரி நியூஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த நியூஸ் நான் எங்க பாக்குறது நீங்க வீடியோவே பதிவு பண்ணல நீங்க வந்து சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன்னு சும்மா சொல்றீங்க அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் கொடுத்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எனக்கு <laughs> விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடி அதாவது அடிப்படை விஷயங்கள்ல இருந்து ஒன் பை ஒன்னா நீங்க எப்படி லேர்ன் பண்ணணுன்றத வந்து நான் அந்த போர்ட் டாக்குமெண்டா வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கிறேன் ஸோ இதுல பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து எல்லாமே நான் பதிவு பண்ணிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம இப்படிதான் வந்து நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அஹ் அதையும் நான் எடுத்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்டி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் இந்த வீடியோ நான் பதிவு பண்றேன் இது முழுக்க முழுக்க பிகினருக்கான ஒரு வீடியோ சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து இந்த வீடியோ கடைசியில் பாருங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து கொடுங்க நிறைய நண்பர்கள் வந்து லைவ்ல இருக்கீங்க லைவ்ல இருக்கிற அந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிகினர் வந்து மார்க்கெட்ல பிகினர்ஸ் வந்து உள்ள வரைங்க மார்க்கெட்டை பத்தி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல கண்டிப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க வந்து பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் ஸோ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன மார்க்கெட்னா என்ன அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டுடைய அந்த பிரைஸ் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எப்படி ஒரு பொருளை வாங்கணும் எந்த இடத்துல வாங்கணும் எந்த இடத்துல விற்கணும் எதனால வாங்கணும் எதனால விற்கணும் ஸோ நம்ம வாங்கி வித்தோம் அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு வந்து வருமானம் இங்க கிடைக்கும் ஸோ எவ்வளவு மார்க்கெட் வந்து என்ன வருமானம் இருக்கும் என்ன லாபம் இருக்கும் என்ன நஷ்டம் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நான் வந்து தெளிவா சொல்லியிருக்க பிகினருக்கான வீடியோல சரிங்களா பிகினருக்கான டைட்டில் வீடியோ டைட்டில் வீடியோ எல்லா லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் அனாலிசிஸ் மார்க்கெட் வந்து முக்கியமா எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டைட்டில் லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு பிளேஸ் ஆர்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண தெரியல உடனே கேக்குறீங்க சார் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கு நீங்க வீடியோ போடல ஏன் போடல அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஆர்டர் எல்லாமே ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ஒன் இயர் ஆச்சு வீடியோ போய் போஸ்ட் பண்ணி சரிங்களா ஆனா உங்களுக்கு தெரியல எங்க இருக்கு என்னோட சேனல்ல நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனாலதான் இந்த வீடியோவை பதிவு பண்றேன் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா நான் வந்து ஃபேவரா நான் உங்களுக்கு வந்து பண்ணணுமோ அவ்வளவு விஷயங்களும் நான் ஃபேவரா பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்ப வந்து ஹவு டு பிளேஸ் ஆர்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஹவு டு பிளேஸ் பை ஆர்டர் செல் ஆர்டர் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் ஃபார் பிகினர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ்டு பை அண்ட் செல் ஆர்டர்னா என்ன யூசிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி அட்வான்ஸ்டு பை அண்ட் செல் ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவு டு பிளேஸ் ஸ்டாப் லாஸ் மார்க்கெட் ஆர்டர்னா என்ன அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் ஹவு டு பிளேஸ் கரண்ட் பிரைஸ் ஆர் மார்க்கெட் ஆர்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர்ல இருந்து நம்ம எப்படி பிளே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றது ஹவு டு பிளேஸ் கவர் ஆர்டர் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது ஹவு டு பிளேஸ் டபுள் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு எப்படி பிளேஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு பிளேஸ் பிராக்கெட் ஆர்டர் அண்ட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் சொல்லிட்டு லைவ் டெமோ நான் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு புக் ப்ராஃபிட் வித்வுட் யூசிங் டார்கெட் ஆர்டர் டார்கெட் ஆர்டர் ஒரு ஆர்டர் வந்து பி
வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா கிளியர் ஓகே 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 ஏன்னா மார்க்கெட் உங்கள் யூடியூப் வந்து வீடியோ வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அதனால் கேட்டேன் கிளியராக இருந்ததுன்னா ஓகே வாய்ஸ் கிளியராக ப்ரோ கிளியர் ப்ரோ ஆடியோ கிளியர் வாய்ஸ் கிளியர் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சரி ஓகே இப்போ வந்து ஹவு டு பிளேஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய அட்வான்டேஜஸை பற்றி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம் ஹவு இந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா எப்படின்றது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் தெரியாதவங்க வந்து இந்த வீடியோ லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹவு டு பிளேஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸ் கமாடி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீனு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் நியூஸஸாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் நியூஸஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணியாச்சுங்க ஸோ ஹவு என்ட்ராடே ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நீங்கள் எதுவுமே சொல்லலை எல்லாமே மறைக்கிறீங்க மற்றவங்ககிட்ட வந்து நிறைய பொய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அவருக்கு அவர் ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் எப்படி எங்கெங்க பார்க்கணும் எத்தனை வெப்சைட் இருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வெப்சைட் மேலே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய வீடியோவை பார்க்கும்போதே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஸோ ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டைட்டில் நம்ம சேனலில் வீடியோவில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கனாவே உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஆனால் இதை வந்து யாரும் வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் நியூஸை வந்து குடாயில் எப்படி வந்து நம்ம பார்க்கறது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் குடாயில் வந்து ஃபண்டமெண்டலாக எப்படி நம்ம மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹவு டு என் தௌசண்ட் ஆர் டூ தௌசண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈஸி எவ்ரி ட்ரேடர் மஸ்ட் ஃபாலோ த த்ரீ ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரைனிங் கிளாஸஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் பாயிண்ட் ரிவர்ஸ் பாயிண்ட் வந்து எந்த இடத்துல மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகுது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஹவு டு ஃபைண்ட் பை ஆர் செல் ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட் எப்படி பை அண்ட் செல் ட்ரைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி வால்யூம் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி நேற்று ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் பிபிஎஸ் நேற்று யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க வாட்ஸ்அப்பில் சாரி லைவ்ல வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஹவு டு ஃபைண்ட் விபிஎஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க சரிங்களா விபிஎஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னா வால்யூம் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி சரிங்களா வால்யூம் பேஸ்டு வால்யூம் பேஸ்டு வந்து எப்படி நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது வால்யூம் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஆல்ரெடி வீடியோ பற்றி பண்ணு நீங்கள் கேட்குற எல்லா கொஸ்டினுமே எங்கிட்ட வீடியோ இருக்கு சரிங்களா ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நான் சொல்லியாச்சு ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நைன்டி நைன் பர்சன்ஸ் பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நானே கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்த்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன் இயர் தொடர்ந்து இந்த சார்ட் வந்து கொடுத்துருந்தேன் எம்டி ஃபோர் சார்ட் நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தேன் என்னுடைய பிரான்ச்சில் வரவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தேன் இப்போ தான் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நானே வந்து பை பண்ண எவ்ரி மந்த் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி பே பண்ணி நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்க கேட்டிங்க அப்படின்னா நானும் உங்களுக்கு வந்து வாங்கி கொடுக்குறேன் இதில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஒரு த்ரீ மந்த் மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் வந்து த்ரீ மந்த் த்ரீ டூ டூ த்ரீ மந்த் வந்து நான் வந்து பேமெண்ட் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி தான் என்கிட்ட வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிரான்ச் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே சார்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் ஓப்பனாக இப்பயே சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சார்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு த்ரீ மந்த் மேபி இருக்கலாம் சரிங்களா ஒன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த் கூட வரும் மேபி வந்து எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் கண்டிப்பாக சார்ட் வந்து நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் எம்டி ஃபோர் சார்ட் என்னுடைய பிரான்ச்சில் இருக்க எல்லாருக்குமே ட்ரேட் பண்ணுற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் சார்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஏன்னா இதே அலைஸ் ப்ளூ கம் கமாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் நைன்ட்டிக்கு வந்து எல்லா செக்மெண்ட்டும் வந்து பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் இப்போ
கவர் ஆர்டர் அப்புறம் ஏஎம்ஓ ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மொபைலில் என்னென்ன விஷயங்கள் நான் சொல்லணுமோ எல்லாமே நான் சொல்லியாச்சு அப்புறம் மார்க்கெட் பல்ஸ் மொபைல் ஆப்பை பற்றி நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் அண்ட் கமாடி மார்க்கெட் அவேர்னஸ் பர்பஸ் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து சொன்னாங்க அதாவது நான் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி என்ட்ரி ஆனேன் சார் மார்க்கெட்டை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து இவ்வளோ கேபிட்டல் கொண்டு வந்தேன் என்னை வந்து இந்த மாதிரி அட்வைசரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஏமாத்திட்டாங்க கால்ஸ் கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து மற்றவங்களை நம்பி நான் இவ்வளோ லாஸ் எல்லாம் பண்ணேன் ஸோ அதனால இந்த தப்பை வந்து மற்றவங்க யாரும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல எண்ணத்தில் அவங்களுடைய ஆடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அமிச்சாங்க வாட்ஸ்அப்பில் நான் அதை வந்து வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணி மற்றவங்களுக்காக நான் பதிவு பண்ணேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பதிமூணு வீடியோ தான் பதிவு பதிமூணு மெம்பர்ஸ் உடைய ஆடியோஸ் தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்போ அப்டேட் பண்ணேன் ஏன்னா மற்றவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணல இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்றவங்க தப்பாக கமெண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய மற்றவங்க ஏன் சார் நீங்கள் குத்தி காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி கிடையாதுங்க என்னுடைய நாலேஜும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய நாலேஜும் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எப்படி எல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் உள்ளே வந்தீங்க மற்றவங்களை நம்பி நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து உங்களுடைய என்னென்னு சொல்கிற எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகி மற்ற பேராசைப்பட்டு எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து லாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றத நீங்க ஆடியோவா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணி அமிச்சிங்க அப்படின்னா இதுல வந்து யாரையும் நீங்க குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து மத்தவங்களை தப்பா நினைச்சுக்கோங்க நம்ம சோ அதனால வந்து மத்தவங்க யாரும் தப்பா நினைக்கவும் கூடாது நம்ம யாரும் தப்பா சொல்லவும் கூடாது சோ நீங்க எப்படி குறிப்பிட்ட நபர் மூலியமா இந்த மாதிரி வந்து போன இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு லாஸ் ஆச்சு இவ்வளவு கேபிட்டல் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அமிச்சிங்கனாலும் இதையும் நான் ஆடியோவா வீடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம சேனல பப்ளிஷ் பண்றேன் இது வந்து மத்தவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிருக்கா பை செல் இண்டிகேட்டர்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் டவுட்ஸ் அண்ட் அவேர்னஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு டு ட்ரா பை அண்ட் செல் ட்ரெண்ட் லைன் யூஸிங் எம்டி ஃபோர் சார்ட் எம்டி ஃபோர் சார்ட்டை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க எம்டி ஃபோர் சார்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு எல்லாமே நம்ம பதிவு பண்ணியாச்சுங்க ஸோ ஹவு டு ட்ரா பை அண்ட் செல் செல் ட்ரெண்ட் லைன் அப்படின்னு ட்ரெண்ட் லைன் பை அண்ட் செல் ட்ரெண்ட் லைன் எப்படி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறது இதில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா Uh, do you know which which one based move market price high or low அப்படினு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா மார்க்கெட் எதன அடிப்படையில மார்க்கெட் தான் ஹை அண்ட் லோ வந்து போகுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அதையும் நான் வந்து வீடியோவா பதிவு பண்ணியாச்சு இவ்ளோ விஷயங்கள் நான் சொல்லிருக்கேங்க சோ இது ஏனா நேத்து ஒரு நண்பர் வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டாரு என்னன்னா நான் சொல்லாத விஷயம் நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்க சொல்லல மத்தவங்க ஏமாத்துறீங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க கொடுக்கல நீங்க வந்து சில விஷயங்களை சீக்கிரட்டா வெச்சிட்டு மத்தவங்க வந்து இது பண்றீங்க அப்படினெல்லாம் சொன்னாரு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா ஆயிடுச்சு அவர்கிட்ட பேசும்போது ஸோ அதனால தான் ஏன்னா வந்து நம்மளா எங்கிட்ட இருங்க இல்லை எங்கிட்ட இல்லைனா கூட பரவாயில்ல போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன் நான் ஸோ தப்பா நினைச்சிக்காதீங்க ஏன்னா டென்ஷன் ஆனதுக்கும் நானும் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அந்த மாதிரி டென்ஷன் ஆகக்கூடாது எப்பவுமே சரிங்களா ஏன்னா நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அந்த விஷயத்த நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவேன் வேற ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங்கில் வந்து சை சைக்காலஜி அனாலிசிஸ் சைக்காலஜிக்கலாக எப்படி நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ என்னுடைய ஃபீட்பேக்ஸை நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அப்புறம் பெஸ்ட் ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் ஸோ செவன் தௌசண்ட் வேல்யூபுல் பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கேன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ட்ரெண்ட் ஃபைண்டிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா திஸ் வீக் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரேட் யூசிங் ரெட் அண்ட் க்ரீன் கேண்டல் ஸ்ட்ராட்டஜி கேண்டல் ஸ்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ டைம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ராட்டஜி பெஸ்ட் டைம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் மார்க்கெட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேட் ஹவு டு பிகம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா
ஒரு டூ ஒன் ஆர் டூ த்ரீ மந்த் கழிச்சு லைவ்ல வந்து கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எய்ம் இருக்கு அதுக்காக தான் வந்து சில நோட்ஸ் எடுத்து அதை வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து அதை வச்சுட்டுருக்குறேன் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து நான் ஒன்றும் ஷேர் பண்ணல அதையும் நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஏன் ஷேர் பண்ண இப்போ ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை மேபி அதை வந்து லைவ் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ண அப்படின்னா அங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ அதை வந்து நான் கூடிய சீக்கிரம் நான் சொல்லிடுறேன் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் டெவலப்மெண்ட் காமிக்கணும் ஒரு எடுத்த உடனே வந்து நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய டிராபேக்ஸ் வந்துடும் அதனால தான் நான் பொறுமையாக யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இங்கே ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுட்ருக்கீங்க ப்ளீஸ் டெல் மீ அபவுட் கொஷினல் ட்ரேட் கொஷினல் ட்ரேட்னா என்னங்க இன்ட்ராடே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் கொஷினல் ட்ரேடிங் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்னா நீங்கள் அன்னைக்கே பை பண்ணி அன்னைக்கே செல் பண்ண போகிறீங்க பொஷியல் ரேட் அப்படின்னா இன்னைக்கு வாங்கி அந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் கமாடியில் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வாங்கி இந்த மந்த்து கான்ட்ராக்ட் முடியறதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து செல் பண்ணிடணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குடாயில் வந்து இப்போது இந்த மந்த் வந்து கான்ட்ராக்ட் இருக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மெட்டல்ஸ் வந்து இப்போது ஜூலை மந்த் கான்ட்ராக்ட் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஜூலை மந்த் கான்ட்ராக்ட் ஒரு ஆர்டர் பை பண்ணுங்கள் நார்மலில் பை பண்ணணும் அதான் வந்து பொஷியல் ரேட் அப்படின்னு அர்த்தம் எம்ஐஎஸில் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ராடினு அர்த்தம் இன்கேஸ் எம்ஐஎஸில் வாங்கிட்டு நீங்கள் பொஷியன் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் பொஷியனில் இருக்கிற ஆர்டர் வந்து எம்ஐஎஸாக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எம்ஐஎஸ்லேருந்து இன் நார்மலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது ஜூலை எண்டு அந்த கான் கான்ட்ராக்ட் வந்து முடியுது பார்த்தீங்களா ஸோ கான்ட்ராக்ட் வந்து எப்போ முடியும் அப்படின்னா ஸோ ஜூலை மந்த் வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து முடியக்கூடிய டேட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வனஸ்டே வந்து முடியுது ஸோ ஜூலை வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வனஸ்டே வந்து முடியுது அந்த வனஸ்டேக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா வெனஸ்டே வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் ஆனால் வெனஸ்டே வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி உங்களோட கொஸ்டின் ரீடை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரிங்களா ஸோ குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த லிங்க்கை டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ண முடியுமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேங்க ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியாச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் குரூப்பில் தான் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்பில் லைவ் வீடியோஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஐ ஃபீல் தட் குட் ஆயில் இஸ் அ அன்பிரிடிக்டபிள் ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் ஆன் அதர் எலமெண்ட்ஸ் லைக் ஜிங்க் காப்பர் அலுமினியம் எக்ஸ் சூப்பருங்க சூப்பர் அதாவது ஒரு ட்ரெண்டை வந்து உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னா தாராளமாக அந்த ஸ்கிரிப்டை மாற்றிருங்க அந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்காதீங்க இப்போ குடாயில் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது குடாயில் மட்டும்தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்பவுமே வந்து நல்ல ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்குங்க என்னுடைய பிரான்ச் மெம்பர்ஸ்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் அலுமினியம்ல அதிகமாக கால்ஸ் கொடுப்பேன் சரிங்களா அலுமினியம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து எந்த செக்மெண்ட்ல அதிகமான வால்டலிட்டி இருக்கோ அந்த செக்மெண்ட்ல ட்ரெண்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்றது ரொம்ப டஃபான விஷயம் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து சடனா மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் பேஸ் மெட்டல்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட் அண்ட் ஜிங்க் வந்து வால்டலிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஆனா இந்த அலுமினியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யாரும் கான்சன்ட் பண்றதே கிடையாது மோஸ்ட்லி அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அலுமினியம்ல ஸோ அப்படி அலுமினியம்ல வந்து ஸோ அலுமினியம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம்ல வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது மூவ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் நீங்கள் சேஃபாக இருப்பீங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அலுமினியமுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் காப்பர் வந்து இப்போ ஜூலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வந்து ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எம்சிஎக்ஸில் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டிராபேக் என்னென்னா காப்பர்ல மினே கிடையாது இந்த கான்ட்ராக்ட்ல இயர் ஆஃப்டர் வந்து மினே கிடையாது ஸோ எல்லாமே வந்து நிக்கலும் மெகா பண்ணிட்டாங்க நிக்கல் மினி கேன்சல் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் மந்த்து இந்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் மினி வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து மெகா தான் ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு இப்போ பேஸ் மெட்டல்ஸில்
மெட்டல்ஸ் வந்து இன் சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் ப்ளஸ் வந்து எஞ்சி வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டிக்கு மேலே வந்து மெயின்டைன் பண்ண பாருங்க எங்கிட்ட டுவெண்ட்டி தான் சார் இருக்குது அதனால் வந்து மெ மெகா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம் பண்ண முடியும் ஆனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் அவ்வளோதான் விஷயம் ரிஸ்க்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னால ரிஸ்க் கிடையாது மேபி மார்க்கெட் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாக போச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து ஒரு சின்ன லாஸ் வரும் அந்த லாஸ் வந்து பெரிய அளவில் தெரியும் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் லாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினேழாயிரம் ரூபாய் கேபிட்டல் குறையும் கேபிட்டல் குறையும் போது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பயம் வந்துடும் அதே வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் லாஸ் ஆகுதுன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்கும் அது வந்து பெரிய லாஸாக தெரியாது உங்களுக்கு அதுக்காக தான் சொல்கிறது ரூட் மண்டே பை சைடு வருமா வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து டெய்லி இன்னும் வந்து வீக்லி டெய்லி மந்த்லி அனாலிசிஸ் பண்ணவே இல்லை அதையும் நம்ம பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன் வேணா இப்போ நம்ம லைவ்ல பார்த்தலாம் மந்த்லி அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தலாமா ஓகே ஏன்னா மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வீடியோ அதுக்குன்னு இன்னொரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா யாரும் சரியாக பார்க்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மந்த்லி அனாலிசிஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குங்களா ஓகே சார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ கேன் டெபாசிட் இன் ஹவு ஹவு மெனி லாட்ஸ் கேன் ஐ டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு லாட் பண்ணுங்க அதுக்கு மேலே பண்ணாதீங்க ஓப்பனாக சொல்ல போனால் இதுதான் வந்து உண்மை வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா ஒன் செகண்ட் சொல்லிடுங்க சார் டாலர் அண்ட் கூட் பற்றி சொல்லுங்கள் டாலர் பற்றி என்னங்க சொல்கிறது இருக்குது டாலர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கூட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் டாலர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கூட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் டாலர் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கூடுடைய ப்ரைஸ் வந்து குறையும் டாலருடைய ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சது அப்படின்னா குரூடாயுடைய ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா வாய்ஸ் வந்து ஒன் செகண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு என்ன டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் வந்துடும் இது நைட்டு பண்ணும்போது நிறைய நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு ஸோ வாய்ஸ் கிளியராக இல்லை ஸோ அதனால் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப நல்லது ஓகே இப்போ அங்கே நம்ம வந்து மந்த்லி அனாலிசிஸ் நம்ம பார்த்தலாம் ஏன்னா மந்த்லி அனாலிசிஸ்ன்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் எவ்ரி டே வந்து நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம வந்து மார்க்கெட்டை பற்றி நம்ம மந்த்லி அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு மாதமும் மார்க்கெட்டுடைய ட்ரெண்ட் எப்படியெல்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதை வந்து என்னுடைய சார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியுதான்னு தெரியல சார்ட்டு ஸோ ஒன் செகண்ட் வந்து ஐடியா ஃபினிஷன் கூட மாற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியமில் சரிங்களா அலுமினியம் வந்து இது வந்து ஜூன் மந்த் காண்ட்ராக்ட் போன டைம் இருந்தது இது வந்து ஜூலை மந்த் காண்ட்ராக்டாக இருந்தது சரிங்களா இது வந்து ஜூன் மந்த் காண்ட்ராக்ட் இது வந்து ஜூலை மந்த் காண்ட்ராக்ட் ஆனால் ரெண்டுமே அலுமினியம் தான் ஸோ ஜூலை மந்த் ஜூன் மந்த் கான்ட்ராக்டில் நம்ம வந்து மந்த்லி அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா மந்த்லி அனாலிசிஸ் பார்க்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்திங்களா லாஸ்ட் மந்தே சொன்னேன் நான் அலுமினியம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக செல்லிங்கில் தாங்க இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஐ திங்க் வந்து சாஃப்ட் லாஸாக போட்டுக்குங்க தாராளமாக வந்து நீங்கள் தைரியமாக செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மந்த்லி பேசிஸில் மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து செல்லிங் தான் இருக்குது ஸோ இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் அலுமினியம் வந்து இப்போதைக்கே செல்லிங் தான் இருக்குது சரிங்களா கண்டிப்பாக இந்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் பண்ணும் அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அலுமினியமில் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு லெட்டும் மந்த்லி அனாலிசிஸ் நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ லெட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பைக் மூமெண்ட் வந்திருக்கு ஒரே மிஷருங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது ஓகே லைன் இது ஐ திங்க் வந்து இங்கே லைன் எதுவும் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ மந்த்லி அனாலிசிஸில் லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் சரிங்களா ஜூன் மந்த் வந்து கேப் அப் ஆயிருக்கு கான்ட்ராக்டு ஸோ ஹை வால்டலிட்டி வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மந்த் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மந்த் எங்கே இருக்குது ப்ரைஸ் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எழுபது சரிங்களா இப்போது ஜூன் மந்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஸோ மார்க்கெட் வந்து அப்படியே கேப் டவுனில் தான் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா மார்க்கெட் வந்து கேப் டவுனில் தான் இந்த மந்த் வந்து ஜூலையில் நம்மளுக்கு இந்த சார்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள்
சரிங்களா ஃபேக் கேண்டில்ன்றதுனால இந்த கேண்டில் லோவை மட்டும் நீங்கள் சப்போர்ட் என்ன ட்ரா பண்ணிக்கோங்க மேபி அந்த சப்போர்ட் என் டச் ஆனால் கூட சம்டைம்ஸ் மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகாது அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக் அது காப்பரில் அது ஏன்றதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் நிக்கல் வந்து மந்த்லி அனாலிசிஸில் பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறமா தான் காமிக்குது ஸோ அதனால் காப்பரும் மேபி நம்ம வந்து ஷார்ட் டம் பைலே விருந்தலாம் சரிங்களா கா நிக்கல் வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட் டம் பைல இருக்கு குடாயில் குடாயில் வந்து ஒன் மந்த் அனாலிசிஸில் குடாயில் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங்காக வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஜூன் மந்த்தில் சாரி ஜூலை இப்போ ஜூலை நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ குடாயில் வந்து இந்த மந்த் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து குடாயில் வந்து முன்னுக்கு பின்னான ஒரு நியூஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் பேரல் வந்து ரஷ்யா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்ற மாதிரி அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்தது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ரஷ்யா ஆனால் இப்போது அனதர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வந்து பார்த்துருந்தேன் அது வந்து கண்ட்ரி பேர் ஞாபகம் வரல டக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல இந்த சிக் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்தும் வந்து ப்ரொடக்ஷனை கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு வந்து அவர் அப்டேட் வந்து நான் ரீட் பண்ணேன் அது எங்கே பண்ணணும்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை லாஸ்ட் வீக் வந்து ரீட் பண்ணேன் ஐ திங்க் வந்து இன்வென்ட்ரி அன்னைக்கும் நான் ரீட் பண்ண நினைக்கிறேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டோரியாக தான் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி வர ஸ்டோரி தான் கிளியராகவே நடக்குது ட்ரெண்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்தும் வந்து நம்ம வந்து ட்ரெண்டை வந்து பாசிட்டிவில் கொண்டு வரோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்னதை அடிப்படையாக வச்சு கேண்டில் ஸ்டிக்கில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மந்த்லி அனாலிசிஸ் ஸோ அப்படியே மார்க்கெட் இங்கே ஃபால் ஆகிட்டு திருப்பி ஹை வந்து திருப்பி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெகில் ஆகி ஃபால் ஆகிட்டு திருப்பி ஒரு சின்ன ஹை வந்து திருப்பி உங்கள் மார்க்கெட் ஃபால் ஆகிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் எடுக்குது அப்படி இருக்கும்போது மூணாயிரத்தி எட்நூறு லோ பிரேக் அவுட் பண்ணாத வரைக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கிராஸ் பண்ணும் மார்க்கெட் வந்து மூணாயிரத்தி எட்நூறு லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணாத வரைக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா ஏன்னா இந்த சிக்ஸ் மந்த்துமே வந்து பாசிட்டிவ் தான் கொண்டு போகணும் மார்க்கெட்டை வந்து டிமாண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு பேச்சு வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கே புரிய வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து மந்த்லி அனாலிசிஸில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதாங்க என்ஜி வந்து இப்போதைக்கு மேலே வரதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது மந்த்லி அனாலிசிஸில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகிட்டே இந்த ஸ்பைக் மூமெண்ட் வந்து எதனால் வந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்பைக் மூமெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து கத்தார் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பதினான்கு லட்சம் கோடி நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் என்னுடைய வீடியோவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த யூடியூப் சேனலில் அந்த லிங்க் இருக்கும் பதினான்கு லட்சம் கோடி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா கத்தார் வந்து யாருன்னா குழாயில் இந்த ஓபக் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓபக் அமைப்பில் வந்து ஒரு மெம்பர் கத்தார் அமை கத்தார் மற்ற நாடுகள் வந்து ஓபக்கில் எப்படி இணைஞ்சிருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி வந்து கத்தாரும் வந்து இணைஞ்சிருந்தாங்க ஐ திங்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சம்திங் வந்து அந்த இயரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இணைஞ்சவங்க இப்போ இந்த லாஸ்ட் இயர்ல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வெளியே வந்துட்டாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சாரி எயிட்டீன்ல வெளியே வந்துட்டாங்க எஸ் கரெக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வெளியே வந்துட்டாங்க அப்பயே சொல்லிட்டாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா குடாயில் வந்து எங்களுக்கு வந்து அதிகமா சப்ளை பண்ண முடியல ப்ரொடக்ஷன் வந்து எங்ககிட்ட கம்மியா இருக்கிறதுனால ஏன்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி கத்தார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் தான் அதிகமா வந்து எடுக்க முடியும் அவங்க நாட்டுல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நேச்சுரல் கேஸ் வந்து நாங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இப்போயே சொல்லிட்டாங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் பதினான்கு லட்சம் கோடி இந்தியன் மதிப்பில் பதினான்கு லட்சம் கோடி நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது குறைஞ்சபட்சம் வேர்ல்டு வைடு அவங்களுடைய சப்ளை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் கத்தார் தான் வந்து இயர் ஆஃப்டர் இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை ஃபியூச்சரில் கத்தாரை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டே மூவ் ஆகுமோ அப்படின்ற எக்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு இருக்குது ஸோ ஏன்னா அந்த மாதிரி அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்
ஆனா டெக்னிக்கல் பிரகாரம் கேண்டல் ஸ்டிக்ல காமிச்சிருக்கு பாத்தீங்களா மார்க்கெட் வந்து இந்த இந்த ஸ்பைக் வந்து நடந்த பிறகு அப்படியே மார்க்கெட் வந்து டோட்டலா வந்து ஃபால் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் இங்கேக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு அப்போ டெக்னிக்கலா நான் வந்து ஃபூப் பண்ணிட்டேன் பாருங்க ஸோ சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் தப்பா இருந்தா ஆனா இங்க டெக்னிக் டெக்னிக்கலா மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்துருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது டெக்னிக்கலா மார்க்கெட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ண கத்துக்குங்க அதுக்கு லைவ் மார்க்கெட்ல தான் என்னால் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் எடுத்த உடனே இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்ல வந்து இப்பவே நான் சொல்லிடணும் இப்பவே நான் மார்க்கெட்டை பத்தி ஏ டு சட் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ் வராது அந்த இடத்துல ஸோ மார்க்கெட்டை வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டூ இயர்ஸா த்ரீ இயர்ஸா நீங்க இந்த ஃபீல்டுல இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக ரொம்ப எல்லாரும் வந்து தப்பா நினைச்சிடாதீங்க மார்க்கெட் என்ன சார் இவ்வளோ இருந்தால் தான் நாங்களா பண்ண முடியுமா அப்போ நாங்களா ஏன் பண்ணவே முடியாது அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ரெகுலராக வந்து நீங்கள் ஏன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கான்செப்ட் என்னன்னா மார்க்கெட்டை பற்றி உங்களுக்கு வந்து லேர்ன் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக லைவ் மார்க்கெட்டில் தான் சொன்னால் மட்டும்தான் அது வந்து கிளியராகவே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ யாராவது மார்க்கெட்டில் இப்போவே இந்த மந்த்தே நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மார்க்கெட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணத்தை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த மந்த் வேண்டாம் இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ல மார்க்கெட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட மைண்டை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ஜி பார்த்தாச்சு மந்த்லி அனாலிசிஸ்ல கோல்டு அண்ட் சில்வரும் நம்ம மந்த்லி அனாலிசிஸ் பார்த்துலாம் ஸோ கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து நல்ல புலிஷ் ட்ரெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குங்க ஸோ கோல்டு வந்து இப்போதைக்கு ஸ்ட்ராங்கா பை தான் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹை இந்த கேண்டில் வந்து ஒரு ஹை ஃபார்மா இருக்கு பாத்தீங்களா ஹை வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி எழுபது முப்பத்தஞ்சாயிரத்தை கிராஸ் பண்றது வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மந்த்ல வேணா நீங்க வெயிட் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா போகுமா அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பாக்கலாமா ஸோ முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தை கிராஸ் பண்ணும் இதுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போக முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி ஏழு சம்திங் வந்து இருக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குன்னு நான் பார்த்தலாம் முப்பத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறு சம்திங் இருக்கு சரிங்களா முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறு இருக்கு அப்படின்னா மேபி மார்க்கெட் வந்து ஒரு சின்ன ஃபால் வந்து அதுக்கப்புறம் மேபி இந்த ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்ற எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு ஸோ கோல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்கா மந்த்லி அனாலிசிஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா பைல இருக்கு சில்வர் எப்படி இருக்கு சில்வர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு சில்வர் வந்து மூமெண்ட்டே சரியில்லை இந்த மந்த் உடைய ஹையை பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டும் மேபி நம்ம ஒரு ஷார்ட் பை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் வந்து முக்கியமாக வந்து பேஸ் மெட்டல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து செல்லிங்கில் இருக்கு அதுவும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் வந்து செல்லிங்கில் இருக்கு லெட் வந்து ஒரு ஸ்பைக் மூமெண்ட்ல இருக்கிறதா லெட்டை நம்ம லைவ்ல பார்த்துக்கலாம் ஜிங்கும் சைடே மூமெண்ட்ல செல்லிங்கில் இருக்கு காப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு மேபி ரிவர்ஸ் ஆகுமான்ற எக்ஸ்பிரேஷன் காப்பர் அண்ட் நிக்கல் இருக்கு நிக்கல் வந்து மேபி இந்த மந்த் ஹைய பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு லாஸ்ட் மந்த் பிரேக் அவுட் ஆச்சுனாலே கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் வந்து நல்ல ஒரு ஹை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குடாயில் வந்து ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு குடாயில் ட்ரெண்ட் எப்போ சார் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தீங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கேட்டிருந்தீங்க சாரி லைவ்ல கேட்டிருந்தீங்க குடாயில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்ஜி இப்போதைக்கு சைடே செல்லிங் தான் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகலை இது வந்து ஒரு இந்த பின்னெல்லாம் வச்சுட்டு மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிக்காதீங்க ஏன்னா இங்கே ஒரு பின் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பின்னால மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகுமா அப்படின்ற எக்ஸ்பிரேஷன் எல்லாருக்கும் வரும் இது வந்து மார்க்கெட் இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து ரிவர்ஸ் ஆகலை கோல்டு அண்ட் கோல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக பயில் இருக்கு சில்வர் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து முன்னுக்கு பின் முரணான மூமெண்ட்டாக தான் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து செல்லிங்கில் இருக்கு ஜிங்க் செல்லிங்கில் இருக்கு லெட் மட்டும் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு என்ஜி வந்து ஸ்ட்ராங்காக செல்லிங்கில் இருக்கு கோ குரூடாயில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரிவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குரூடாயில் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு
அதாவது நான் சொன்னதாங்க மினிமம் கேபிட்டல் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஏற்ற இறக்கம் இருக்கதான் செய்யும் ஒரு நாளைக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டாப்லாஸ் அந்த மாதிரி சின்ன ப்ராஃபிட்டு சின்ன ஸ்டாப்லாஸ் ஆனா மார்க்கெட் வந்து மினியில பண்ணும் போது நான் ஓப்பனா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மினியில ட்ரேட் பண்றவங்க லேர்னிங்காக மட்டும் தான் ட்ரேட் பண்ணும் சார் ப்ராக்டிஸ்க்காக தான் ட்ரேட் பண்ணும் மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரேட் பண்ணலாமே தவிர ப்ராஃபிட் எல்லாம் மெகால தான் வரும் சரிங்க ஷார்ட் ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் நீங்க மெகால பார்க்க தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் அதுக்காக எல்லாரும் மினி கேபிட்டல் வச்சுட்டு மெகால வந்துடாதீங்க மினிலே பண்ணுங்க ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்த பிறகு மெகால வந்து மாறிக்கிங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கமெண்ட் எதுவும் பார்த்தேன் ஸோ ஸோ ஹவு மச் ஷூட் ஐ வாண்ட் டு மெயின்டைன் மணி ஓகே அது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி அந்த மாதிரி மெகால வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் சேம் டைமில் கேபிட்டல் அமௌண்ட் டென் தௌசண்ட் வச்சு ரெண்டு ஆர்டர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா ரெண்டு ஆர்டர் ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் கம் கம்மியாக டென் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை ஷேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து மினியில் வேணால் நீங்கள் வந்து வந்து டென் தௌசண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் மினியில் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாமே தவிர மெகால பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் ஸோ மினியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா மினியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது டூ ரெண்டு லாட் வச்சு கூட ஆயில் மினி பண்ணிங்க அப்படின்னா தப்பு இல்லை தாராளமாக பண்ணலாம் சில்வர் மினி பண்ணிங்க மைக்ரோ பண்ணிங்கன்னா தப்பு இல்லை தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் மெட்டல்ஸில் மினி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் டென் தௌசண்ட் வச்சுட்டு மெட்டல்ஸ் மினியெல்லாம் வந்து எப்போது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக டச் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஸ்ட்ராங் ரிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க பைக் பைக்கா செல்கா புரியல ஓ மை காட் ஸ்ட்ராங்காக ரிவர்ஸுங்க மார்க்கெட் ஃபால் ஆகிட்ருக்கு இங்கே வந்து மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா குடாயில் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுதுங்க இப்போது சரிங்களா குடாயில் மந்த்லி அனலிசிஸில் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும் சரிங்களா இது எக்ஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து கேப் டவுன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓப்பனிங் கேண்டில் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓப்பனிங் கேண்டில் வந்து இப்போயும் நம்ம பார்த்துட முடியும் அதையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடலாம் மார்க்கெட் வந்து கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா பைக்கில் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு ஷார்ட் ஃபால் வரும் எப்பவுமே மந்த்லி அனாலிசிஸில் கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்காது சின்ன ஃபால் வரும் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் எடுக்கும் இதுதான் வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மார்க்கெட்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஏர்ன் மினிமம் தௌசண்ட் ஃப்ரம் மார்க்கெட் ஷோர் கண்டிப்பாங்க தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் கொண்டு வாங்க தாராளமாக பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் வந்து மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட் லெவல் தேர்ட்டி வரையும் டைமிங் இருக்குது ஆனால் நான் சொல்கிற ட்ரேடிங் அவர்ஸ் டைமிங் என்னென்னா டென் ஓ கிளாக்லேருந்து சரிங்களா டென் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஓ கிளாக் வரையும் எயிட் ஆர் நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஏ இப்போது டென்லேருந்து நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டே மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அலுமினியம் லெட்டு ஜிங்கு காப்பர் நிக்கல் அண்ட் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் இந்த ஏழு செக்மெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஏழு செக்மெண்டுடைய சார்ட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க எந்த செக்மெண்ட்டில் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப லோவில் இருந்து ட்ரெண்ட் ரிவாஸ் ஆகுது இல்லை மார்க்கெட் வந்து எங்கே ஹையில் இருந்து மார்க்கெட் மேலே இருந்து ஃபாலோ ஆக ட்ரை பண்ணுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட டார்கெட் ஆயிரம் ரூபா தான் ஸோ மெட்டல்ஸில் இருபது பைசா எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் முடிஞ்சு போச்சு குழாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு லாட் போட்டு அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு லாட் போட்டு நேச்சுரல் கேஸில் வந்து ஒரு அறுபது பைசாவோ எழுபது பைசாவோ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆயிரம் முடிஞ்சு போச்சு அதே தான் காப்பரில் வந்து இப்போது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் காப்பரில் ஐம்பது பைசா எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்குங்க அதை வந்து பொறுமையாக நிதானமாக நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க சொன்ன டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க டென் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இந்த இடைப்பட்ட கேப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மார்னிங் வந்து பாருங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஈவினிங் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு 
ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு லாட் போடுங்க ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட் எக்ஸிட் ஆகுங்க நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரெண்டாயிரம் ரூபான்றது டேக்ஸ் எல்லாம் போக உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ ஆனால் எடுக்கக்கூடிய என்ட்ரி பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அதுக்காக நான் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு பத்து லாட் இருபது லாட் எல்லாம் போட்டு லாஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ப்ரொஃபஷனல் ட்ரீடிங்கில் போனேன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி அஞ்சு லாட் ஹெவியாக பண்ண சொன்னார் இந்த லாஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு காரணம் அவர் தான் சொல்லிட்டு நல்லா கொட்டை இடத்துல ஒரு கமெண்ட் ஒன்று போடுவீங்க சரிங்களா ஸோ அதனால திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரெண்டை கண்டுபிடிச்சு என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே இஃப் பையர்ஸ் ஆர் மோர் கேன் வி கோ ஃபார் பை பாசிட்டிவ்லி பட் சம்டைம்ஸ் சிவஸ் இஸ் ஹேப்னிங் ஷுர் கண்டிப்பாக சூப்பர் கொஷின் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பையில் போகலாம் அது வந்து நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறீங்க இது வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா பேஸ் மெட்டல்ஸ் வந்து பேஸ் மெட்டல்ஸில் ஃபாலோ பண்ணலாம் குறிப்பாக மெட்டல்ஸில் அலுமினியம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து குடாயில் குடாயிலையும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் குடாயிலில் வந்து ரிவர்சல் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா இது வந்து ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் ஆனால் அது வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டலாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் ஃபண்டமெண்டலாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போதைக்கு டெக்னிக்கலாக வந்து ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அதிகமான பையர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதிகமாக செல்லர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா குடாயில் இன்வென்ட்டியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் பக்கமாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்க அதாவது எப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பையஸ் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக பயில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ நேச்சுரல் கேஸில் வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது ஒரு நாலு லாட் அஞ்சு லாட் போட்டு ஒரு ஐம்பது பைசா கூட இதிலே வாங்க நான் எப்பவுமே டார்கெட்டை அதிகமாக சொல்ல மாட்டேன் டார்கெட் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க லாட்ஸ் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா இப்போது மார்க்கெட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் என்ன நடக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியும் லைவ் மார்க்கெட்டில் ஆனால் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு என்னென்ன நடக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது மார்க்கெட் வந்து மார்க்கெட் கூடவே நான் ட்ராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டை பற்றி என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கிறாரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இருக்கு மெகா ட்ரேட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சூப்பர் ப்ளஸ் மீ சார் ஐயோ ப்ளஸ் எல்லாம் வேணாங்க நான் ப்ளஸ் நான் சின்ன பையன் சரிங்களா ப்ளஸ் பண்ணக்கூடாது சின்னவங்களை வந்து எப்பவுமே வந்து பெரியவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா என்னோட வயசில் பெரியவங்களா சின்னவங்களா எனக்கு தெரியல யாரும் வந்து இங்கே ப்ளஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கடவுள்கிட்ட பிளஸ்ஸிங்ஸை வந்து வாங்குங்க மற்றபடி வந்து யார்கிட்டையும் வாங்கின அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்க மோட்டிவேஷன் சூப்பர் ரொம்ப நல்லதுங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பத்தி சொல்லுங்க அண்ட் பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் சொல்லுங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி எப்படின்னா லைவ் மார்க்கெட்ல இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு பர்சனல் ஒர்க் இருந்ததுனால லாஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் என்னால் சரியா பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு அப்டேட் பண்ண முடியல என்கிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்றேன் ஸோ லைவ் மார்க்கெட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு ட்ரெண்ட் எதாவது ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை உங்களுக்கு எதாவது சதவீதம் எதாவது என்ட்ரி எடுக்கலான்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீட்பேக் எங்கிட்ட கேட்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஷோர் கால்ஸ் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவேன் ஏன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக நானே கால்ஸ் கொடுக்குறேன் ஷோர் காலாக அப்டேட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் இப்போதைக்கு பேமெண்ட் வாங்கி பேமெண்ட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நானும் வாங்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் பேமெண்ட்டை வந்து இன்னொரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த் கழிச்சு மேபி வந்து எல்லாருக்கும் சார்ட் ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் எம்டி ஃபோர் சார்ட் எல்லா செக்மெண்ட்டும் நான் ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் சரிங்களா மேபி இன்னொரு அடுத்த மந்த் ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று அப்டேட் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா அபோவ் எயிட்டி அபோவ் வந்து சிக்ஸ்டி டு ஒன் லேக்கு மேலே ட்ரேட் பண்ணவங்களுக்கு சார்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்து ஜூலை ஜூலை எண்டுக்குள்ளே நான் சொல்லிடுறேன் அதையும் ஏன்னா நல்ல கேபிட்டல் வச்சு நல்லா ட்ரேட் பண்ணிங்கும் போது உங்களுக்கு சார்ட் நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அதை பற்றி நான் கவலையே போட மாட்டேன் சார்ட் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது சொல்லிட்டே போகலாம் இருக்க இயர் ஆஃப்டர் மேபி லைவ் கிளாஸ் எடுத்தேன் ஆன்லைனில் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு
சைனா லண்டன் அண்ட் நியூயார்க் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் சீசனில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இதை பற்றி நான் ஒரு தெளிவான ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனா மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே மிகப்பெரிய ஒரு வால்ட்ரெல்டி இருக்கும் லண்டன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே மிகப்பெரிய வால்ட்ரெல்டி இருக்குன்றது ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணம் தப்பான ஒரு கருத்து ஆனால் இருக்கும் நான் இல்லைனே சொல்ல மாட்டேன் ஹை வால்ட்ரெல்டி எல்லாம் இருக்காது மார்க்கெட் நார்மலாக போகும் அந்த மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது ஒன் ஒரு ஒன் ஒன் ஆர் டூ கேண்டில் வந்து ஒரு மூமெண்ட்டை காமிக்கும் அது வந்து பயில போகுமா செல்ல போகுமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எதுவுமே தெ ஒரு கண்ட்ரி வந்து உள்ள வராங்கன்னும் போது அவங்க என்ன எண்ணத்துல உள்ள வராங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா அவங்க வந்து பாசிட்டிவா கொண்டு வராங்களா நெகட்டிவா கொண்டு வராங்களா நம்மளால தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால அதனுடைய தாக்கம் எல்லாம் இருக்கும் நான் வேணா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் அப்புறம் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவீங்க கமெண்ட் பண்ணாலும் தப்பு இல்லாது ஏன்னா அது வந்து ஞாபகப்படுத்துறது தான் நான் எடுத்துப்பேன் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பா வந்து நான் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சைனா ஓகே சைனா லண்டன் அண்ட் நியூயார்க் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் டைம் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சைனா இந்த கண்ட்ரி மட்டும் இல்லைங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கு சரிங்களா நான் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன் இதை நோட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சிம்பிளா சொல்லிட்டு போலாமே சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இது வந்து நீங்க வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து எப்போ ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்ற பத்தி நீங்க ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ட்ரேடிங் ஓப்பனிங் டைம் இந்தியன் டைம்ல பாக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஓகே நான் அதை பத்தி தெளிவா சொல்றேங்க ஆர் யூ கண்டக்டிங் டைரக்ட் கிளாஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ் லெவல் சூ கண்டிப்பாங்க நான் தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கண்டிப்பா பண்றேன் அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நான் எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலை பதினோரு மணி மற்றும் மாலை ஆறு மணி வாய்ப்பு அதிகமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஆஹ் எப்பவுமே வந்து மார்க்கெட் வந்து ஓப்பனிங்ல சம்டைம்ஸ் வந்து ஹை வால்டி காமிச்சிரும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் டெலகிராம பார்த்துருக்குறேன் மார்னிங் ஓப்பனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஒரு கேண்டில் விட்டு செகண்ட் கேண்டில் பை அபோ செல் பிலோனு வந்து கால் கொடுக்குறாங்க சார் அது எப்படி ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபுல் டார்கெட் அச்சீவ் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதுன்னு கேட்பீங்க அந்த கால் நீங்களே ஜென்ரேட் பண்ணலாங்க ஒன்றும் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோடைய மூமெண்ட்டை விட்டுருங்க செகண்ட் கேண்டில் வந்து மார்க்கெட் மேலே இருந்தாலும் சரி இல்லை கீழே இருந்தாலும் சரி அப் அண்ட் லோவை வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரீசன்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒன் சைட் மூமெண்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாக அது சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து கரெக்டாக போகும் ஸோ அதனால மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் மேலே பார்க்குறது ஒரு அளவுக்கு சேஃப்டி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் மார்னிங் வந்து டென் டு டுவெல் வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டல் ஆகும் மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போக போக டல் ஆகும் ஸோ டென் டு டுவெல் வரையும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்தே மூமெண்ட் வருது ஆனால் ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரியில இருந்து எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் எயிட் ஃபோர் டு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் மூமெண்ட் நல்லா இருக்கு இப்போ மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நாளுக்கு நாள் மார்க்கெட்டிங் மொபைல்டாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அதாவது இந்த ஆஃப்டர்நூன் சீசன் மட்டும் ஒரு பன்னெண்டரை மணியில இருந்து ஒரு ஒன்றரை ரெண்டரை மணி வரைக்கும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ லைஃப் ஃபார் மீ இட்ஸ் ரியலி எக்ஸலன்ட் ஓகே ரொம்ப நல்லதுங்க சார் ஆமே ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் ஒரு ஒன் வீக்ல வந்து உங்க பிரான்ச்ல இருந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றேன் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஃபீஸ் மட்டும் சொல்லுங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் வந்து இது வந்து நிறைய பேர் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் வந்து நான் சார்ஜ் பண்றேன் சார்ஜ் பண்றேன் சொல்லி சொல்றீங்க நான் சார்ஜ் பண்ணுங்க ப்ரோக்கர் கம்பெனி சார்ஜ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரிஜிஸ்டர் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறாங்க இப்ப வந்து எம் சிக்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வாங்குறாங்க என்எஸ்சிக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்குறாங்க உடனே இதுக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவீங்க மற்ற ப்ரோக்கர் எல்லாம் ஃப்ரீயா பண்றாங்களா சார் அது நான் என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோக்கர் கம்பெனி கார்டு நான் கேட்க முடியும் ஏங்க அது மாதிரி பண்றீங்கன்னா கேட்டா என்னுடைய ரூல்ங்க இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால வந்து கேட்குற மாதிரி ஒன் டைம் தானே பண்ண போகிறோம் அதனால வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் மார்னிங் சார் நீங்கள் இதான் எனக்கு செல்ஃப் ரேட் பண்ண மோட்டிவேட் பண்ணுங்க பண்ணு பண்ணுங்க இப்போது ட்ரேட் பண்ணலை
உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகம் இருக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் வந்து உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை வந்து சொன்னீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் நீங்கள் ஒன்றும் புரியல பார்த்தா பட்டி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க புரியல அது ஆக்சுவலா சாரி ஓகே நீங்க கடந்து வந்த பாதையை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஓகே ஓகே இல்லை ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியாச்சுங்க நம்ம சேனலில் தான் ஹவு டு பிகம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒன்று பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் மேபி ஒரு வீடியோ பத்தாததுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மூணு வீடியோ பதிவு பண்ணியாச்சு வேணா இன்னொரு ரெண்டு மூணு வீடியோ பதிவு பண்ணுறேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரே விஷயம் இருங்க அது என்னுடைய சேனலில் இருக்கான்னு நான் பார்த்துட்டு சொல்லிடுறேன் இப்போ இருக்காது ஆல்ரெடி இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன் ஹவு டு பிகம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ ஜஸ்ட் அ மினிட் அதில் வந்து இருக்குது நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறாரு ஏன்னா இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிங்கன்னா அப்பயே சொல்லிடணும் அது அப்போ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ரீச் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சொல்ல முடியாமல் போயிடும் ஓகே இப்போ வச்சு ரிட்ரேஸ்மெண்ட் ஒரு டெமோ கொடுங்க லைவ்ல சூப்பருங்க அது ஆல்ரெடி நோட் பண்ணி வச்சிருக்குங்க அது டைம் இல்லை இப்போ வச்சு ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டை பற்றி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு டைம் இல்லை ஏன்னா அது நோட்ஸு எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் வீடியோ பதிவு பண்ண எனக்கு நேரம் இல்லை கண்டிப்பாக நான் பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ வச்சு ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டா அதையும் நான் தனியாக இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதுக்காக தான் நான் லைவ்ல வரது ஸோ லைவ்ல வரும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா வந்து நோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுடைய எக்ஸ்பிரேஷன் என்னன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதை வந்து நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபிப்னோச்சர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஓகே நான் அதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதை பற்றி ஒரு லைவ் நான் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம பதிவு பண்ணலாம் ஓகே சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறீங்க நீங்கள் ஓ மை காட் திரும்ப பஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் பண்ணுறீங்க ஹரி பிரசாத் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோஸை வந்து பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஹவு டு பிகம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் வந்து கொஷின் கேட்டிருந்தாரு ஒரே மிஷனுங்க அவருக்கு வந்து நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்களா ஓகே யார் கேட்டது அப்படின்னா ரகு ஸ்மார்ட் அப்படின்ற நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தார் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஓகே நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் பாருங்க ஓகே இதுதான் வந்து மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேங்களா என்னுடைய என்னுடைய கடந்து வந்த பாதையை வந்து இப்போ யூடியூப்பில் வந்து கமெண்டில் வந்து செக்ஷனில் வந்து நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் யூடியூப் லிங்க் ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் வீடியோக்கள் நான் பதிவு பண்ணுறேன் சரிங்களா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் இன்னமும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்டு வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஐ திங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து போர்ட் டாக்குமெண்ட் தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் கடந்து வந்த பாதைகளை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து இந்த போர்ட் டாக்குமெண்ட்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அதான் வந்து ஒய் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் நேற்று கூட ஒரு நண்பர் வந்து வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி இருக்குது ஒரு சூதாட்டமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஒரு நண்பர் நண்பர் இது வந்து சூதாட்டம் கிடையாதுங்க டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே உங்களால் வந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் வந்து பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அகெயின் வந்து டாப் டென் கோல்டன் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து என்ன தவறு பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து மொத்தமாக ரூலாக வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் அது எங்கே போஸ்ட் பண்ணதான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த லிங்க் இருக்குது சரிங்களா டாப் டென் கோல்டன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் வந்து போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து அந்த வீடியோ வரும் சரிங்களா டாப் டென் கோல்டன் ரூல்ஸ் கோல்டன் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் ஹோம் பேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க
ஃப்ரெண்ட்லேயே தான் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க ஃப்ரெண்ட்லேயே மீட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களே நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா எனக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் மேபி இந்த ஆறு வருஷத்தில் ஏழாவது வருஷம் பார்த்தோம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஏழு வருஷத்தில் எனக்கும் ஏதாவது சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்களும் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யாராவது இப்போ இன்னொன்று கேட்கலாம் நான் மறந்துட்டேன் நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் வாங்குறீங்கல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் மற்றவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் சரிங்களா இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணி வாங்குனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ம மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தர்லாம் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி தரலாம் சரிங்களா ஸோ ஒரு நண்பர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய நண்பர்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க சார் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அலைஸ் ப்ளூ அண்ட் அதர் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அதர் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்னா அலைஸ் ப்ளூ வந்து நல்ல ஒரு டெவலப் ஆன ப்ரோக்கருங்க இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயரில் வந்து நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஓன் பிளாட்ஃபார்மு டெர்மினலு மொபைல் ஆப்பு எல்லாமே இருக்குது கஸ்டமர் கேர் சப்போர்ட் மட்டும் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அதை ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் அதுக்காக தான் நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கம்பெனி சைட் இருந்து எந்த கால்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாலும் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே பண்ணிங்கனாவே தெரியும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க சைடு எதுவும் கால்ஸும் பண்ணுறதில்ல சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க சப்போர்ட் கஸ்டமர் கேர் சப்போர்ட் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது மற்றபடி வந்து இவங்க கிட்டே வந்து மொபைல் ஆப்பில் இருந்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது மொபைல் ஆப்பில் கூட இப்போ அடிக்கடி சின்ன சின்ன இஷ்யூ வருதுன்னு சொல்கிறீங்க அது வந்து மேபி நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்லாம் வரலாம் மற்றபடி வந்து பெரிய இஷ்யூலாம் எது நான் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை ஏன்னா அதிகமாக வந்து மொபைலில் ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல பிசியில் டெஸ்டால் ஆன்டி டெஸ்டில் தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மோ எப்போது ஒன்ஸ் தான் வந்து மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து சிஸ்டமில் பண்ணுறதுனால என்னுடைய ஃபீட்பேக் வந்து ஆண்ட்ரிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பல்சரி நல்லா இருக்குது மற்ற இதை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்லா இருக்குது இவங்க கிட்டே ப்ராக்கெட் ஆர்டர் இருக்குது என்எஸ்சிலையும் கொண்டு ப்ராக்கெட் ஆர்டர் இருக்குது எம்சிக்ஸ்லேயும் ப்ராக்கெட் ஆர்டர் இருக்குது ஸோ மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் ப்ராக்கெட் ஆர்டர்லாம் கொண்டு வரல அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா என்எஸ்சிக்கும் கம எம்சிக்ஸ்க்கும் வந்து ஒரே கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது எம்சிக்ஸ்க்கு தனி கேபிட்டல் என்எஸ்சிக்கு தனி கேபிட்டலாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அது கூட கூடிய சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே கேபிட்டல் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிடுறோம் சார் சீக்கிரம் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவ்வளோதான் விஷயம் இவங்க வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸாகவே தான் பண்ணுறாங்க இது வந்து அவேர்னஸாக பண்ணல பிஸ்னஸாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் இவங்களை நம்பி நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ கேபிட்டல் நம்ம கொண்டு வரலாம் சரிங்களா எம்டி ஃபோர் சார்ட் பார்த்த பின் ஆர்டர் புக் பண்ண டைம் எடுக்குமோ அப்படிங்க எம்டி ஃபோர் சார்ட் பார்த்த பின்பு ஆர்டர் புக் பண்ண டைம் எடுக்குமோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எம்டி ஃபோர் சார்ட்லேயும் டெர்மினல்லையும் வரக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து லைவாக தான் இருக்கும் லைவ் தான் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே வராது பக்காவாக சாலிட் மூமெண்ட் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அலைஸ் ப்ளூவில் சார்ட்டில் ஷேடோவில் கரெக்டாக அலைஸ் ப்ளூ சார்ட் வந்து அதாவது டெர்மினலில் வர சார்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க அலைஸ் ப்ளூவில் அது வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அதனால் என்னுடைய ஃபீட்பேக்கை சொல்கிறேன் அலைஸ் ப்ளூவில் டெர்மினலில் வரக்கூடிய சார்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ யூ கேன் கிவ் ஸ்டார் ஃபார் ஸ்டார் ஃபார் ஷோர் ஷார்ட் ஷோர் ஓகே சஜஷன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒன்றும் புரியல அது ஆக்சுவலாக பேங்க் நிஃப்டி ஹவு டு ட்ரேட் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி வேர்ல்டி ஆமாங்க வேர்ல்டி அதிகமாக இருக்குங்க பேங்க் நிஃப்டி மார்னிங் பார்த்தா பயில் இருக்கு திருப்பி செல்லிங்கில் போகுது திருப்பி ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது மா அப்புறம் க்ளோசிங் டைமில் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சடனாக சடனான ஒரு வால்ட்ரலி வந்து வருது அதனால தான் வந்து பேங்க் நிஃப்டி மோஸ்ட் நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆனால் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நிஃப்டி பண்ணலாம் பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி ரெண்டுமே பண்ணலாம் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா லாட்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா பக்கா ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம் அது நான் சொல்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் அதுலேயும் நான் அப்டேட்
ஸோ மெகால நீங்கள் பேப்பர் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவ் வந்து ரொம்ப லாங்காக போயிட்ருக்கு இன்னும் இவ்வளோ பெரிய வீடியோ யாரும் பார்க்க மாட்டீங்க ஆஃப்டர் வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாமா லைவை எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாமா ஈவினிங் பார்க்கலாமா இல்லை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணலாமா ப்ளீஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாமா லைவு ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் ஸ்டாப் லாஸில் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாமா ஸ்ப்ரீல ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆமாங்க ப்ராக்கெட் ஆர்டர்னா என்ன நோ சார் கண்டினியூ ப்ராக்கெட் ஆர்டர்னா என்ன இப்போ நார்மல் ஆர்டருக்கும் நார்மலாக நீங்கள் வந்து லிமிட்டில் எம்ஐஎஸில் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராக்கெட் கவர் ஆர்டருக்கும் ப்ராக்கெட் ஆர்டர் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ப்ராக்கெட் ஆர்டர்னா என்னென்னா என்ட்ரி பாயிண்ட்டு டார்கெட்டு ஸ்டாப் லாஸ் மூணுமே கொடுத்தீங்கன்னா தான் ப்ராக்கெட் ஆர்டரே பிளேஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ குடையில் வந்து நாலாயிரத்தி நூறுக்கு பை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நூறு நீங்கள் டைப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் டார்கெட்டும் ஸ்டாப் லாஸும் ஒரு வித்தியாசமாக டைப் பண்ணணும் ஏன்னா நாலாயிரத்தி நூறு நம்மளுக்கு வந்து டா என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டார்கெட் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸில் பத்து பாயிண்ட்டு இதில் ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூறுனா நாலாயிரத்தி தொண்ணூறு நாலாயிரத்தி நூற்றி பத்து டார்கெட்டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூறு ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் வந்து அப்படி கிடையாது நாலாயிரத்தி நூறு நம்ம டைப் பண்ணி டைப் பண்ணிவிட்டு டார்கெட்டில் நாலாயிரத்தி சாரி நாலாயிரத்தி நூறு என்ட்ரி பாயிண்ட்டு பத்து பத்து பாயிண்ட் வந்து டார்கெட்டு பத்து பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி பத்து அதுவே டார்கெட்டை எடுத்துக்கும் நாலாயிரத்தி தொண்ணூறு அதுவே ஸ்டாப் லாஸாக எடுத்துக்கும் சரிங்களா புரியுதுங்களா தெளிவா இதுதான் வந்து ப்ராக்கெட் ஆர்டர் இஃப் யூ ஹேவ் டைம் ப்ளீஸ் கண்டினியூ ஓகே ஏன்னா எதுக்காக சொல்ல கேட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப லென்த்தாக போச்சுன்னா ஆஃப்லைனில் யாரும் வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆஃப்லைனில் வந்து பார்க்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து வீடியோவை கட் பண்ணிட்டோமான்னு கேட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி சார் பிளேஸ் பண்ணோம் இளங்கோ அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கேட்டிருக்கீங்க ப்ராக்கெட் ஆர்டரில் எப்படி ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி கேட்குறீங்க அது தாங்க தெளிவாக நான் வந்து இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் காமிச்சு பார்த்தீங்களா எங்கே அது இப்போ ஓப்பனாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ வந்து ஹவு டு பிளேஸ் ஆர்டர்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் பாருங்க லாஸ்டா ஹவு டு ஓகே ஹவு டு பிளேஸ் ப்ராக்கெட் ஆர்டர் அண்ட் இட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவ் டெமோ ஃபார் பிகினர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்க ஹவு டு பிளேஸ் ஸ்டாப் ப்ராக்கெட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணியாச்சு பார்த்துக்கங்க ஒய் தெர் ஆர் சம் இண்டிகேட்டர்ஸ் சார் இண்டிகேட்டர்ஸ் மிஸ்ஸிங் இன் ஆண்ட் கம்பேர்டு டு ஆண்ட் வெப் லைக் ஓகே கம்போ க்ரௌ ஓகே இஃப் தீஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் இன் ஆண்ட் ஐடி ஓகே இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மார்க்கெட்டை வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு டெர்மினல் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மை மட்டும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கம்பல்சரி நல்ல ட்ரேடராக நீங்கள் மாறணும்னு நினச்சிங்கன்னா எம்டி ஃபோர் சார்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எம்டி ஃபோர் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் பழகிக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸு ஆசிலேட்டர்ஸு சார்ட் பேட்டர்ன்ஸு அப்புறம் வந்து ட்ரெண்ட் லைன்ஸு இது வந்து இங்கே மாற்ற இங்கே ட்ரா பண்ணுறதா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கேல்குலேஷன் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் நீங்கள் பத்து நாள் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சார்ட் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சார்ட் வந்து யூஸ் பண்ண பழகிக்கோங்க அப்படி சார்ட் வாங்க விருப்பம் இருந்ததுன்னா நான் வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறேன் சரிங்களா அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் வீடியோ லிங்க் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஃபண்டமெண்டல் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் வீடியோஸா ஒரே மிஷனுங்க நான் அதையும் எடுத்து கொடுத்துறேன்
ஸோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன் சரி என்னடா இது ஒன்றரை வருஷமாக நம்ம இவ்வளோ சர்வீஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை வெளிப்படையாக ஷேர் பண்ணுறோம் ஒன்றரை வருஷமாக நம்ம யார்கிட்டையும் இது வரைக்கும் ஒருபா காசு வாங்காமல் நம்ம பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கட்டும் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நான் ஆனதே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நண்பர் நேற்று நடந்துக்கிட்டேன் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக ஆகிடுச்சு ஸோ என்னென்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் காரணம் கேட்டார் அவர் அவர் கேட்ட நேரத்தில் என்னால் ரீப்ளே பண்ண முடியல அதுக்கு அவர் வந்து அந்த மாதிரி டென்ஷனாக கமெண்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ அதுதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க ஒரே விஷயம் இருக்கு நான் செக் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அவுட் பிளேஸ் ஆர்டர்ஸ் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ஓகே ஏன்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லைங்க நான் வந்து எதையும் வந்து எதிர்பார்த்து நான் செய்யணும் அவசியமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் வீடியோ லிங்க் கேட்டீங்க நான் கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கொடு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி யார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் சொல்லுங்க ஸோ ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் வெல்லூர் பீப்புள்ஸ் ஆர் வெரி லக்கி டு மீட் டைரக்ட்லி வென் எவர் எவர் டைம் பர்மிட்ஸ் ஃபார் போத் இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க வெல்லூர் பீப்புள்ஸ்ன்னு இல்லை சரிங்களா ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதை லோக்கலில் நான் பண்ணவே இல்லை அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய உண்மை என்னென்னா இங்கே நான் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்கில் யாருக்கும் நான் இதை பற்றி சொல்கிறதே கிடையாது ட்ரேடிங்கை பற்றி கூட நான் சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா இது வந்து லோக்கலில் கொடுக்குறதுன்றது வந்து அந்த வேல்யூ தெரியாது ஸோ அவங்க வெளியெல்லாம் போய் வரட்டும் அப்புறமா அவங்கள வந்து சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதிகமாக நான் வந்து மீட்டிங்ஸ் இன்னும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலை ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு என்ன சொல்ல என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மீட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மட்டும் பண்ணேன் அதில் வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது எனக்கு அதனால் வந்து அந்த மீட்டிங் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேணாம் ஆன்லைனில் முன்னே பிணை தெரியாத நண்பர் கூட ஹெல்ப் பண்ணலாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றத மைண்ட் செட்டாக மாற்றிட்டேன் நான் ஸோ அவ்வளோதான் விஷயம் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் சார் உங்கள் கிட்டே அப்படி கேட்டவங்க உங்கள் ஹேட்டர்ஸாக கூட இருக்கலாம் இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நம்ம பிரான்ச்சில் அக்கௌண்ட் இருக்கு அவருக்கு என்னென்னா ஒரு டூ டேஸாக நான் ரீப்ளே பண்ணல அவருக்கு அதனால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை டூ டேஸாக ரீப்ளை பண்ணலாம் யாரும் வந்து டென்ஷனாக தான் செய்வாங்க நானும் அன்னைக்கு டென்ஷனில் வந்ததுனால அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு சரிங்களா ஓகே கண்டிப்பாக அதெல்லாம் விட்டுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யாரையும் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது நம்ம தப்பை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றவங்களுடைய தப்பை வந்து நம்ம புரிய வைக்கலாம் அப்படி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃப்ரூட் வால்யூம் எப்பவும் வந்து சாரி டூ லேக்ஸில் இருக்கு அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகாதா அப்போ டூ லேக்ஸில் இருக்கா வால்யூமா டூ லேக்ஸா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இருந்தது எஸ் டூ லேக்ஸில் இருக்கு இல்லை இதில் வந்து வால்யூம் வந்து வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க ஸோ அதை பற்றி வேணா நம்ம ஒரு வீடியோ போடலாமா ஓகே நான் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி வால்யூம் பேஸ்ட் வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்ன இன்னும் தெளிவாகணும் அப்டேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஏன்னா அவங்க சில கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து சடனாக சொல்லிட்டு அதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து லைவ் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெரிய மூமெண்ட்டில் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஐ திங்க் வந்து ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சா நான் தெரியல ரொம்ப லாங்காக போயிட்டு இருக்கு ஒன் ஹவர் வீடியோ இப்போ ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் வீடியோ வந்து ஆஃப்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு வந்து தோணாது எல்லாருக்கும் ஓப்பனிங்கில் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம சொல்கிறது ஸோ லைவ் மார்க்கெட்டில் லைவ்ல வந்து நீங்க வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஓகே வீடியோ ஹைட் ஆயிடுச்சா ஓகே வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா ஓகே கிளியர் இன்னொரு நண்பர் வந்து கேட்குற ஆப்ஷன் ட்ரேடை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஆப்ஷன் எல்லாம் ஒரு வீடியோ போட்டோன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி நான் சொல்லலை ஏன்னா இண்டெக்ஸ் செக்டாரில் வந்து இன்னும் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை ஆப்ஷன்ஸ்னால் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸில் பண
ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியுங்க என்எஸ்சி கேஸ் செக்மெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறீங்க பண்ணலாம் அலைஸ் உள்ள பண்ணலாம் எல்லா செக்மெண்ட்டுமே பண்ணலாம் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் தேர் ஆர் ஃபியூ லைக்ஸ் திஸ் நோ வரி அபவுட் ப்ளீஸ் உங்கள் கருத்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது என்னென்னா நூறு பேர் நூறு பேர் கிட்டத்தாவே வந்து பாது பார்க்குறாங்க ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட முடியாதுங்க நம்பி வரவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நம்ம கிட்டே வந்து ஓகே ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடிங்கில் வந்தால் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனாக சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து புரியுது அவங்க நினச்சாங்கன்னா வரட்டும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் இந்த லைக்ஸ் டிஸ்லைக் எல்லாம் நான் பார்க்கறதே கிடையாது சரிங்களா இப்போ கூட ஓப்பனாக சொல்கிறேன் லைக் பண்ணணும்னு நினச்சா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது ஒரு லைக் கொடுக்கலாம் இல்லையா பேசுறதுக்காக இல்லை நான் சொல்கிறேன் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக ஸோ எத்தனை பேர் லைக் கொடுக்குறீங்க கொடுங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொடுங்க மற்றவங்களுக்கு உங்கள் இந்த வீடியோக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணுங்க என்ன ஒரு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்களா முடிஞ்சா லைவ் ஷேர் பண்ணுங்களா பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் பண்றீங்கன்னு பாக்குறேன் ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க சரிங்களா பண்ணும் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா இது வந்து அந்த மைண்ட் யாருக்கும் கிடையாது இப்போ அதுதான் வந்து உண்மை சரிங்களா ஸோ லைக் பண்ணணும்னு நினைச்சா லைக் பண்ணுங்க இப்போ பாக்கலாம் எத்தனை லைக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது சடனான்னு பாக்குறேன் இன்க்ரீஸ் எல்லாம் ஆகாது சரிங்களா அதுக்காக லைக் பண்ணாம இருக்காதீங்க லைக் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் வந்து கமெண்ட்ஸ் பார்த்தலாம் ஒரு பை ட்ரெண்டில் மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் போய் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகும் அதை பர்சன்டேஜ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் எத் அது பர்சன்டேஜ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க பை ட்ரெண்டு வந்து மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து போகுன்றத வந்து யாரும் சொல்ல முடியாதுங்க இது வந்து ஆனால் சொல்ல முடியும் லாங் டைமில் சொல்ல முடியும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் நான் கூட சொன்ன பார்த்தீங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்த் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பரில் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முடியுது நாளைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வருது எல்லாமே வந்து ஹாப்பி நியூ இயர் மைண்டில் இருந்தீங்க அப்போ வந்து நான் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தேன் ரஷ்யா வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அந்த மந்த் எண்டில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்த்து எயிட்டீன்த்து டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த்துன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் பதினஞ்சாம் தேதியோ இருபதாம் தேதியோ வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் பேரல் வந்து அங்கே கம்மி பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷன் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அப்படின்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு மார்க்கெட் பயில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம சொன்னோம் ஸோ எவ்வளோ தூரம் போகும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அங்கே வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதை தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இங்கே ஆறு மாதத்துக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து பயில் இருக்கும் கூட ஆயில் அப்படின்னு நீங்கள் வேணால் மந்த்லி சார்ட்டில் போய் பாருங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து பயில் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் எதிர்பார்த்ததில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நாலு மாதம் மார்க்கெட் வந்து பயில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஜூன் மாதம் மார்க்கெட் வந்து நாலு அஞ்சு மாதம் முன்ன பின்ன பயிலே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ திங்க் ஜூன் ஜூலையில் மார்க்கெட் ஃபால் ஆகிட்டு ஐ திங்க் மே மாதம் ஃபால் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டு மே மாதம் ஃபால் ஆகிட்டு ஜூன் கொஞ்சம் ஃபால் ஆகிட்டு இப்போ ஜூலையில் ரிவர்ஸ் ஆகுது மார்க்கெட் புரியுதுங்களா அதனால் ஓரளவுக்கு தோராயமாக மார்க்கெட்டுடைய மூமெண்ட்ஸை ட்ரெண்டை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ தொலைவு போகுன்றத நம்ம அந்த இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வேணால் நம்ம பார்க்கலாமே தவிர பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் கூட பார்க்கலாமே ரொம்ப ஈஸி நல்ல கொஸ்டின் அது ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து சொல்ல சொல்ல தான் எனக்கே வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்குது பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இந்த வாரத்தில் ஒரு நூறு பர்சன்ட் மார்க்கெட் வந்து பயில் இருக்குது அப்படின்னா சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேண்டில் ஸ்டிக்கில் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒரே நிமிஷம் நம்ம சார்ட் மாற்றிக்கலாம் சார்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஓகே இப்போது மந்த்லி அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்குறோம் மந்த்லி அனாலிசிஸில் ஓகே மந்த்லி அனாலிசிஸில் வீடியோ கிளியராக தெரியுதுங்களா சார்ட் தெரியுதா ஐயோயோ யார் அது சண்முகம் நான் ஷேர் செய்தால் என்னை பயமுறுத்தி விடுகிறார்கள் ஐயோயோ அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க நம்ம சேனலில் நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஆளெல்லாம் இல்லைங்க உங்களை பயமுறுத்துறாங்களா ஸோ பயமுறுத்தினா என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அதையும் பார்த்துடலாம் சரிங்களா நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்
ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தொன்பது லோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி ஏழு சரி தோராயமா சொல்லட்டுமா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இருக்கு ஹை லோ வந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு வந்திருக்கு சரிங்களா ஏழாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து லோ வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரம் பாயிண்ட் வந்து ஃபாலோ ஆயிருக்கு இதுல சரிங்களா இந்த ஒரு கேண்டில ரெட் கேண்டில ஆயிரம் பாயிண்ட் ஃபாலோ ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதை பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஒன் மந்த் ஆயிரம் பாயிண்ட் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னா அதுல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தேர்ட்டில இருந்து ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்த மூமெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் போகும் ஆனா இதுக்கெல்லாம் பொறுமையா இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே பாருங்களேன் மந்த்லி பிரகாரம் வந்து பாருங்க இந்த இந்த கேலரி மட்டும் இங்க மட்டும் தான் நம்ம மாட்டுவோம் சரிங்களா ஸோ இங்க வந்து சாரி இங்க கூட மாட்ட மாட்டோம் நம்ம இந்த கேண்டில் கிரீன் கேண்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் தைரியமா பை எடுங்க மந்த்லி பிரகாரம் ஸோ இங்க பாருங்க இந்த கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டிலா ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபாலோ ஆகும் நம்ம வந்து ப்ரீட் பண்ணலாமா பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் மார்க்கெட்டை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் வந்து நம்ம வந்து கிளியராக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ கேட்ட கொஷின் அவ்வளோ அருமையான கொஷனுங்க ஸோ அதை வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கும் சப்ரேட்டாக வந்து ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஹவு டு ஃபைண்ட் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் யூசிங் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கும் வந்து வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா find market market uh, market trend using percentage okay la so note panni vechan adukku na video post pandren um next vandha pathina next enna question irukke sir star biryani arcad oh really nice aamaanga opena solla pona anga vandu kaaja biryani inga kaaja hotel biryani da anga famous maniyambadi la கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார் பிரியாணி அப்படின்னு வீக்லி ஒன்ஸ் தானே ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ இயர் ரூல்ஸ் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரே ஆம் நாட் க்ளோஸ் மை பொசிஷன் வாட் வில் ஹேப்பன் ஓ மை காட் இது வந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிறீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நான் ஒரு நாள் கூட ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்டில் மாட்டினது கிடையாது பொசிஷன் கால் எடுத்து இது வந்து என்னுடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஸோ பொசிஷன் கால் பண்ணுறீங்க பொசிஷனில் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது மேபி வந்து அதை கிளியர் ஆகிறதுக்கு மேபி வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நிறைய பேர் ஃபீட்பேக்ஸ் எங்கிட்ட சொன்னவங்க அதான் சொன்னாங்க ஏன்னா நான் வந்து அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா எக்ஸ்பீரிய இப்போ ஒரு பொஷன் கால் நான் மோஸ்ட்லி ட்ரேட் பண்ணுறதில் பண்ணாலும் வந்து மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரிய அந்த காண்டாக்ட் முடியும் போது நான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதும் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எங்கிட்ட சொன்னவங்க வந்து அது வந்து கிளியர் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கு சார் அது வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் பேசி தான் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி பாருங்க இல்லை அவங்களுடைய பிரான்ச்சுக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க சரிங்களா எம்டி ஃபோர் சார்ட் பற்றி லிங்க் அனுப்புங்க எம்டி ஃபோர் சார்ட் லிங்க் வேணுங்களா ஓகே எம்டி ஃபோர் சார்ட் வேணா லிங்க் வாங்கி என்னங்க யூஸு லாகின் ஐடி வேணும்ல லாகின் ஐடி இருந்தால் தானே நீங்கள் லாகினே பண்ண முடியும் சார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல சரி கேட்டீங்க அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா எம்டி ஃபோர் சார்ட்டோட லிங்க் வந்து கேட்குறீங்க ஓகே எம்டி ஃபோர் சார்ட் லிங்க் கொடுத்துட்டு பாருங்க சார் நிக்கல் அண்ட் காப்பர் ஃபியூச்சரில் மினி வர வாய்ப்பு இருக்கா இல்லைங்க தெரியல அது ஆனால் மோஸ்ட்லி அவங்க ரிமூவ் பண்ணதை பார்த்தா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை மாதிரி தான் தோணுது மேபி அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க எம்சிக்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கலாம் அது வந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் சார் ப்ரொஃபஷ்னல் லோன் வாங்கி ட்ரேட் பண்ணலாமா பஸ் சாரி பர்சனல் லோன் வாங்கி ட்ரேட் பண்ணலாமான்னு ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயங்க சுரேஷ் காந்தி அவர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்னென்னா லோன் வாங்கி ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு கேரண்டி இல்லாத மூமெண்ட் அப்போ எப்படி சார் நம்ம ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் மட்டும் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா போர் மார்க்கெட் போகிற போக்கில் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு கமிட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணாதீங்க இஃப் ஐ ஓப்பன் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அட் யுவர் பிரான்ச் கேன் யூ ப்ரொவைட் கால்ஸ் ஷோர் கால்ஸை மட்டும் எதிர்பார்த்து வராதீங்க கண்டிப்பாக கால்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் அது வந்து நான் பெருசாக சொல்ல மாட்டேன் கால்ஸ் கொடுக்குறேன் பெருசாக
லைவ் வீடியோஸ் இதுக்கு மேலே அதிகமாக வரும் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாமா லெவல் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ஸோ எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு தெரியல ஃபைனல் ரிக்வஸ்ட் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிட்டோம் பிரதீப் கோல்டு என்னங்க என்ன கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணு தெரியலையே ஒன் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய கொஸ்டின் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேண்ணா ஏன்னா லைவ்ல இருக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா லைவ்ல கம்மியா இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் லைவ்ல சும்மா ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதிகமாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் ஸோ மேலே என்னோட கொஸ்டின் இருக்கு ஆன்சர் மீ சார் ஐயோ மேலே இருக்குங்களா எங்கே இருக்குன்னே தெரியலீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலையே ஓகே கோல்டு சார் நம்ம கேபிட்டல் அமௌண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு நம்ம ஒரு ஆர்டர் போடுறோம் அந்த ஒரு ஆர்டர்ல எல்லாம் கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை அமௌண்ட்டையும் எடுத்துக்குமா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆர்டர் போடும்போது அதுக்கு கேபிட்டல் இருக்கணுமா இருக்காது இருக்குமா இருக்காதான்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது கோல்டில் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு கேபிட்டல் அமௌண்ட் இருக்கு நம்ம ஒரு ஆர்டர் வந்து போடும்போது அதிலே வந்து எல்லா அமௌண்ட்டையும் எடுத்துக்குமான்னு கேட்குறீங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு குருடாயில் வந்து ஒரு லாட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிக்கல் ஒரு நிக்கல் ஒரு லாட் பண்ணலாம் காப்பரில் இன்னொரு லாட் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுட்டு குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லாட் ஏறி இந்த சேஃபாக பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே பண்ணாதீங்க அது அதில் ஒரு ஒரு லாட் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை சரிங்களா ஸோ பிரதீப் கோல்ட் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணி இருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ கேபிட்டல் வந்து அதிகமாக ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்து எல்லா செக்மெண்ட்லேயும் ஒரு ஒரு லாட் கூட பண்ணலாம் ஒரு லா ஒரு முறை ஒரு லா ஒரு முறை ஒரே லாட் தான் பண்ணணும் ஒரு என்ட்ரி தான் பண்ணலாம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் How to identify buy or sell? <coughs> Explain in another video, please. So, let's talk about the 50 minutes candle. I'm going to post a video on this video. I'm going to post a video on this video. I'm going to post a video on this video. I'm going to post a video on this video. I'm going to post a video on this video. I'm going to post a video on this video. 50 minutes time frame, time frame strategy. Okay. வியூஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதில்லைங்க ரொம்ப பொறுமையாக தான் நான் இருப்பேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கேட்குற ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆம் யூஸ்ட் மெனி பிளாட்ஃபார்ம் இன்க்ளூடிங் ஃபாரெக்ஸ் பட் அலைஸ் ப்ளூ பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே ரொம்ப நல்லது யோகேஸ்வர் அப்படின்ற கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப நல்லதுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா என்னன்னு தெரியல நான் மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கான்னு தெரியல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா இப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறீங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க வீடியோஸை லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா லைவ்ல வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறேங்க ஸோ அதனால வந்து லைவ்ல வந்து ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாப்பி சண்டே பா சார் பாய் ஓகே நைட் லைவ்ல வாங்க கண்டிப்பாக வரங்க தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஓகே ஓகே இப்போ எல்லாமே வந்து சண்டே ஸோ நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணுறவங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க சாப்பிட்டு வாங்க நானும் வந்து சாப்பிட்டு ஈவினிங் பார்க்கலாம் இன்னும் வீக்லி அனாலிசிஸ் எல்லாம் வீடியோ போடணும் ஸோ கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு வீடியோ எல்லாம் லைவில் வந்து ஸோ திரும்ப பார்க்கலாம் நம்ம சரிங்களா சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் டக்குன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டு யாரும் வந்து ப்ளேம் பண்ணாதீங்க கிளியர் கட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை ஆண்ட் மெ மெட்டா பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆண்ட் மெ மெட்டாங்களா ஆண்ட் மெட்டா நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க ஆண்ட் மெட்டா வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நண்பரை சொல்லி அது நீங்கள் தான் சொன்னீங்களான்னு தெரியல ஆண்ட் மெட்டாவை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஆண்ட் மெட்டா ஓகே நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லைவில் நைட்டு வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் டென் ஆர் டென் தேர்ட்டிக்கு மேலே பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட